Amén. 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 Dios, tú eres you bueno. Tú eres bueno. All the time. Todo el tiempo. And all the time, Lord, you y todo are good. el tiempo, Señor, tú eres Amen. bueno. Amén.
Good morning. Praise the Lord. I've got a short message. So you can't hear me. <laughs> and the verse today is Isaiah 55, 6. Yes, Isaiah Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is Again, clama a él mientras que esté cerca. Call upon him while he is near. And as I thought about this verse, mientras que pensé en este versículo, a few questions came up in my mind, and one of them is, what is there going to be a time when he's not going to be near? Habrá un tiempo cuando no esté cerca. I'm going to call on him and he's not going to answer. Habrá un tiempo cuando voy a clamar y no me responderá. So based on this, basado en eso, I thought, well, what's the title of this message? Well, what's the, como the, uh, the, the one descriptor of this message? It's será el título de este now. mensaje. So es una palabra the, sencilla. That is the message Ahora. title, now. Es el título del mensaje. Ahora mismo. Isaías dice, busca al Señor mientras que se encuentra. Llámenlo mientras esté cercano. Cuando hacemos eso, la respuesta es ahora. No mañana, no cuando tenemos problemas, no en la vida que viene cuando el día que muero no después de eso no es después que clamo al Señor creo que esta es escritura es algo que debemos hacer ahora creo que es lo que el Señor quiere que hagamos ahora a las 11.56 de la mañana ahora mismo So, somebody may say, well, you know, I don't feel like it right Alguien now. Dirá, no, no why not wait? Why does it have to be now? Why, no not, why don't we wait? No And I just want to remind you, as Quiero I remind myself, because como me acuerdo a mí mismo lo que estoy hablando no es solo para ustedes sino para mí también segundo de Corintios 6.2 dice en un tiempo aceptable te escuché ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de la salvación es interesante que mientras que lo pienso Uh, or let's not say when Jesus was asked. Any time in the Bible, when uh, Biblia, someone was asking, well, who sent, what God sent you, or uh, even Jesus said it himself, you know, what is your name? Well, we know his Jesus name is Jesus, dijo, he went by another name. Te llamas? Sabemos que su nombre es Jesús, I am. pero tenía otro nombre. I am, El yo I soy. Am. Yo soy que yo to soy. Me, That is the God of now. Para mí eso es el Dios de ahora, del momento presente, actual. No el yo soy del pasado, no seré del futuro, sino soy el Dios del Antiguo Testamento. Dijo, soy el Dios de Abraham. Significa que Abraham estuvo vivo en el momento su cuerpo estaba muerto y enterrado pero Dios dijo soy el Dios de Abraham Abraham está vivo y soy el Dios de Abraham ahora mismo cuando estaba pensando en eso pregunté Señor es posible que Jesús Jesus, the one who, who gave it all for me and for you, Jesús, quien for all of dio us. todo para mí y para Loving ti, para Jesus. todos. Amando a Jesús, será posible que vendrá him, un tiempo que clamaré a Él y no uh, me escuchará. Habrá uh, un tiempo cuando found. clamaré a no, Él y no, no se encontrará. No puede ser. Pero luego me encontré Proverbs 128. 
Y luego vi Proverbios 1, 28. Clamarán a mí, pero no me encontrarán. Me buscarán con diligencia y no me hallarán. Proverbios 1, 28 es un solo versículo de varios versículos del capítulo 1. Así que pensé, déjame ver qué está pasando antes y después de este versículo. Así que voy a darle un contexto. Proverbios 1, 20 a 32. La sabiduría clama en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respóndanme a mis reprensiones. But wisdom is talking in this in this proverb here. That sounds a lot like Jesus. Yes. Suena mucho de Jesús este proverbio. Verse 23 again. Versículo 23. Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé ni me hicieron caso cuando les extendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no actuaron, no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se reía de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Entonces me llamarán, pero no les responderé. El Jesús, amoroso Jesús, el Padre de amor, así dice la Escritura. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto no siguieran mis consejos, sino que repitaron mis reprensiones. It is a sobering uh, thought. Is it is a sobering word? Es una palabra uh, muy. And I can relate to some of the scriptures that I've read and 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 um, puedo this message. I can relate to some of this because con estas escrituras this is how I came to puedo entenderlas. Así um, I, I conocí al Señor. When I was younger, Entiendo, porque cuando yo era joven, el Señor me llamaba, me atraía, lo sabía, no conocía al Señor. Es interesante que, aunque no conocía al Señor, sabía que me estaba atrayendo. No, no me preguntan cómo lo sabía. Vivía mi vida, hacía lo que yo quería en el mundo. But yet the Lord was tugging. It was Pero aún así el Señor me atraía como un jalar a mi corazón. Me encontré leyendo la Biblia, películas de Jesús, Él en la cruz, las, los diez mandamientos. Y yo veía esas películas con mi familia, con mi madre. Padre y hermanos, me parecía interesante cuando Jesús estuvo en la cruz mostrando su amor. Me tocaba. Y ahora mirando hacia atrás, estoy convencido que era Dios llamándome, atrayéndome, mostrándome esas cosas. Y cuando sentí algo por dentro, era Dios, Dios hablándome, Dios tocándome, atrayéndome. 
no lo sabía, no podía explicarlo. La razón que puedo entender esas escrituras que leí, que me di cuenta que como joven Dios me hablaba, ahora mirando hacia atrás, lo entiendo, en formas pequeñas. Era casi como consejando, enseñándome. Y a veces era un mandato, levántate a sacar la basura o cosas sencillas. No era algo muy espiritual. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta que Dios todo el tiempo estuvo, me estaba hablando. Un pequeño problema. No le presté atención. No le presté atención. Muy bonito tu, su consejo, pero no quiero hacerlo. No quiero hacer eso, no quiero hacer el otro. Muchas veces, mirando hacia atrás, me da pena. Diciendo, Dios, todo el tiempo estuviste. No tenemos excusa. Estoy tan contento que Dios tiene tanta paciencia con nosotros. No tenemos excusas. Puedo mirar hacia atrás y hablar de eso, pero en el tiempo no. Pero esas escrituras que leí, por eso entiendo, Dios, si Dios me hubiera llevado cuando tuve 22 años, hubiera estado con problemas. Me hubiera dicho, porque no aceptaste mi consejo, sino que rechazaste mis pretensiones. Pensamos a Jesús como amoroso, el Padre de amor. Mandó a su Hijo, único Hijo, tomó sobre sí nuestros pecados, los pecados del mundo. Su amor es algo que no entendemos, pero... Hemos visto en las películas, el pastor lo habla, jóvenes vienen y hablan y te dan una palabra cuando están inspirados. Pero después de leer esas escrituras, Hebreos 3.15 dice, si escuchen su voz y no endurecen sus corazones como en la rebelión. Me alegro tanto que puedo predicar eso y compartirlo, porque jóvenes y cualquier persona, pero más que todo jóvenes, dice, si escuchen su voz, no endurecen su corazón, como en la rebelión. Si están pasando por lo que yo les hablé, si Dios te está hablando en la noche cuando estás en tu cama, si es este voz suave, y Dios. Quizás Dios te está hablando y, y no tienes nombre por lo que escuchas, pero es este voz, este consejo sabio. No tenemos excusas, sabemos, pero mira, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Obedezcan, síguenle, ve a la iglesia, oran. Entrega tu vida a Jesús, lo que esté de, de, en, adelante de ti para hacer, hazlo. Hay muchas razones para hacerlo, hazlo. Quiero terminar contando una pequeña historia. El hombre rico y Lázaro. Pregunté al Señor, Señor, ¿hay un ejemplo en la Escritura? 
Y aunque no voy a leer todo, es Lucas 16, 19 a 31, la historia del hombre rico y Lázaro. Hubo un hombre rico y Jesús está compartiendo la historia, un hombre rico y un hombre pobre, Lázaro, y el pobre estuvo fuera de las puertas. Imagínense una casa hermosa sin cerca alrededor. No sé por qué estaba el pobre por fuera. Dice que anhelaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Y sus amigos eran los perros que venían a lamar sus llagas. El hombre rico vivía su vida, no tenía preocupaciones en el mundo. Yo decidí que no voy a hablar de otra cosa. Quizás hay cosas que no sabemos de esta historia que Jesús no compartió. Jesús lo hizo muy corto, llegó al punto. El punto fue cuando murió el rico y el pobre. Dice que el pobre fue llevado al lado de Abraham. Es decir, el pobre fue a los cielos, a un lugar bueno. Pero el rico fue a Hades. Eh, crecí pensando que fue al infierno. Hay versiones que dicen Hades o el infierno. Y estuvo en muy, mucho tormenta. No voy a decir que estuvo en tormenta y, y fue al infierno porque era rico. No voy a decir eso y no voy a decir que fue por no ayudar al pobre. La Biblia no dice por qué fue al infierno. Lo dejamos así. Seguro algún día el pastor va a hablar más de eso. Quizás el Señor nos dará más entendimiento de eso. Pero el punto es el hombre rico estuvo en Hades y clamaba. Clamaba pidiendo ayuda. No clamaba a Dios ni entró en su mente. Estoy en este lugar. Dios no me va a hablar. No hay esperanza para comunicarme con Dios. Voy a intentar con Abraham. Y recibió la respuesta. No podemos ayudarte. No se puede. No hay ayuda. En mis palabras, estás ahí donde estás y allí no hay esperanza, ayuda para usted. Es difícil entender, aceptar eso. Regreso a Isaías 50. Y 5, 6. Busca al Señor mientras que se encuentra. Clama a Él mientras que está cerca. Tenemos que buscar al Señor mientras que estamos aquí en esta tierra. Mientras que estamos aquí viviendo y caminando. No sé cuántos años tenemos. Jóvenes, no sé cuántos años tienen. Los demás, no sé cuántos años tenemos. Pero este es el tiempo para buscarle. Mientras que estamos aquí caminando en la tierra. Y yo diría ahora es el tiempo. Buscan al Señor mientras que se deja de encontrar. Y te perdonará. No esperen hasta que mueran. Y está, tu alma está en un lugar de tormenta cuando es demasiado tarde y no te escuchará. Este es 
El fin de esta historia, en Proverbios 1.33, dice, quien me escucha morará en seguridad y estará seguro sin temor de maldad. Es el último versículo de Proverbios 1. Así que, si hay alguien aquí, quien necesita buscar al Señor, alguien que necesita clamarle a Él, quiero darles la oportunidad ahora mismo. Si hay alguien aquí que quiere buscarle, alguien aquí que ha estado demorando este encuentro, Alguien que quiere hacerlo ahora mismo, tienen esta oportunidad. Si hay alguien aquí que sabes que Dios te está llamando, ha estado jalando a tu corazón, quiero que sepas, hay que responder. La Escritura nos dice, Proverbios nos dice, nos da ejemplos, nos da consejo. El Señor dice, no desprecies mi palabra o mi reprensión. ¿Alguien? Oro que tomas la decisión de vida. I pray that you would come to the loving Father. Oro que vengas a un Padre amoroso. I pray that you would heed His voice. Oro que escuches a su voz. Lord, thank you. Señor, thank gracias. You for saving me. Gracias por salvarme. Thank you, Lord. Gracias, Señor. This is exactly how you drew me. This is exactly Así me atraíste. Exactamente. Con esas palabras me llamaste. And after the years I've realized that, that you are the Savior. Y después de and yes, años great thing you did. me di cuenta que eres great thing you Salvador. Did on the cross. Great thing you did at Calvary. Que una cosa grande hiciste en la cruz, en Calvario. Out. Gran amor, has and I've realized throughout the years that we have a decision, we have a part to make, and we have a decision. Que tenemos and una it parte, looks dark. Tenemos una decisión. Reject you, and it does Está look oscuro dark. si te rechazamos. And it looks ugly if we reject you. Es oscuro y muy feo si te rechazamos, you. si no te aceptamos. But thank you, Lord. Gracias, Señor. Because with you all things are possible. Porque contigo todo es posible. All things are in your hand. Todo está en tu mano. And you know, you know how to save your people. Y sabes cómo salvar a tu pueblo. Hallelujah.